எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டெக்னி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம சியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி சியில் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து சி ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கு தேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போய் தேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டவுன்லோட்னு கொடுத்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் நியூ போனீங்கன்னா சோர்ஸ் ஃபைல் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட் கட்டாக கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி சீக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹெட்டர் ஃபைல் இன்க்ளூஷன் நிறைய ஹெட்டர் ஃபைல் இன்பில்டாகவே சீல இருக்குது அதில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் எஸ்டிடி எல்ஐபி டாட் ஹச் மேத் டாட் ஹச் எல்லாமே வந்துட்டு ஹச் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் முடியணும் எஸ்டிடி எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்ஐபிங்கிறது லைப்ரரிஸ் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் ஆஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபைல் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது எனக்கு இன்பில்டாக அதை நான் இன் என்னோடய கோடில் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இது ஃபஸ்ட் லைன் ஸோ எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹச் அப்படின்னா என்ன எஸ்டிடி ஐஓ அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட்காக ஒரு ஃபைல் சீலே இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு இன்புட் வாங்கிறது அவுட்புட்டை கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த எஸ்டிடி ஐஓ டாட்டாஸ் கண்டிப்பாக வேணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெயின் மெத்தட் இந்த மெயின் மெத்தட் தான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆக போகிற ஒன்று ஸோ நான் இதில் வந்துட்டு எஸ்டிடி ஐஓ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நம்பரை யூசர்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம் இது ரெண்டும் பண்ணலாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க சி ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி லைனில் செமிகோலர் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அது கம்பைலர் வந்துட்டு செமிகோலர் இருந்தால் ஓகே இந்த லைனோடு பிரேக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கும் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்துட்டு செமிகோலனில் இருக்கும் சிலது வந்துட்டு செமிகோலனில் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆஃப் டெக்னி இப்போ என்ன கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா வெறும் டெக்னி அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் செமிகோலை நம்ம வச்சிடணும் லாஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இது நம்ம ப்ரோக்ராமை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணணும் நம்மளோட ஃபோல்டரில் ஸோ ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்து அது எப்பயுமே டாட் சி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஹெட்டர் ஃபைலாம் டாட் ஹச் அப்படின்னு நம்மளோட சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்லாம் வந்துட்டு டாட் சி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டூல் இங்கே இருக்க டூல் வந்துட்டு கம்பைல் அண்ட் ரன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணுவோம் ஏதாவது எதாவது இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துட்டு கம்பைல் லாகில் சொல்லும் எதாவது இல்லையா அதை வந்துட்டு கன்சோல் லாகில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஓகே எரர் ஜீரோ வார்னிங் ஜீரோ எரர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெக்னி அப்படின்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அவுட் போட்டு அது ப்ரிண்ட் அழகாக ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது இப்போ இன்னொரு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னா வெல்கம் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் மறந்துடக்கூடாது எண்ட் ஆஃப் தி லைனில் நம்ம எப்பயுமே செமிகோல் எனர்ஜிஸ் தான் முடிக்கணும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கன்சோலில் அவுட்புட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் மறுபடியும் இதை கம்பைல் பண்ணணும் ஏன்னா நான் புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேங்கிறதுனால திருப்பி அந்த ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணும் போது டெக்னி வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ப்ரிண்ட் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் டெக்னிக்கும் நெக்ஸ்ட் லைனில் வெல்கம்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அது வந்து ரெண்டையுமே ஒரே லைனில் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு டெக்னி வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி டெக்னியை ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயும் வெல்கம் அப்படிங்கிறத செகண்ட் லைன்லையும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் டெக்னியில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் விட்டு இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு என் ஃபார் நியூ லைன் அடுத்தது வந்துட்டு நியூ லைனில் நீ ஸ்டார
எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ப்ரோக்ராமருக்கு புரிகிற மாதிரி அவரே வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு ஹின்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறது ஸோ அவ்வளோதான் அந்த கமெண்ட் வந்து எப்பயுமே கன்சோலில் பிரிண்ட் ஆகவே ஆகாது இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலும் அது வந்து பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் கிடையாது கிளாஷ் டி அப்படிங்கிறது டேப் ஸ்பேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் கமெண்ட் தான் போடுப்பேன் அதனால் அப்படி ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது நியூ லைன் ஓகே இப்போது ஓகே எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் பத்தலை எனக்கு டபுள் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்லாஷ் டீ கொடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்லாஷ் டீ கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சேவ் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இப்போ டெக்னிக்கோ வெல்கம் இடையில் மூணு ஸ்பேஸ் விட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் இதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி தான் நியூ லைன் எத்தனை லைன் வேணுமோ அத்தனை ஸ்லாஷ் என் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ எனக்கு த்ரீ லைன்ஸ் விட்டு வெல்கம்ங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அடுத்ததா ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நான் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்றேன் இப்போ என்ன ஆகும் எம் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் பெரிஸ் ஆயிருக்கும் வெல்கம்ல எம் மட்டும் இல்லை ஸோ அதுதான் இந்த பேக் ஸ்பேஸோட யூ இப்போ இங்க ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் போடலாம் இ அப்படிங்கிறது எரேஸ் ஆயிருக்கும் இங்கிறது எரேஸ் ஆயிருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஹாய் ஆல் இதில் நான் ஹாய் அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு டபுள் கொட்டேஷனில் வரணும் ப்ரிண்ட் ஆகும் போது அது டபுள் கொட்டேஷனில் ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் இதில் நான் டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துக்கிறேன் ஹாய்ங்கிறது டபுள் கொட்டேஷனில் வரணும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஆளுங்கிறது நார்மலாக வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறேன் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் எரர் தம்பையில் இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்குது ஆனால் பக்கத்துலேயே ஹாய் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதனால் அதுக்கு அதனால் அது எரர் தான் கொடுக்கும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுனா நான் அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ இங்கே ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த பேக் ஸ்லாஷுக்கு அடுத்தது இருக்கிற டபுள் கொட்டேஷனை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் ஹாய் பிளாக் பேக் ஸ்லாஷுக்கு அடுத்தது இருக்கிறத அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு டெக்னி வெல்கம் ஹாய்ங்கிறது மட்டும் டபுள் கொட்டேஷன் அதுக்கப்புறமா ஆல் ஸோ இதுதான் நம்ம எதிர்பார்த்தது இது சிங்கிள் கொட்டேஷனில் வேணும்னா கூட நீங்கள் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் போட்டுக்கலாம் செமி கோலம் லாஸ்ட்டாக வச்சிடணும் ஸோ இதோட அவுட் புட்டும் இந்த சிங்கிள் கொட்டேஷன் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் பேக் ஸ்லாஷோட இன்னொரு யூஸ் அதுக்கப்புறமா இப்போ ப்ரோக்ராமில் பேக் ஸ்லாஷுங்கிறதே நான் கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் டபுள் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணணும் டபுள் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணாத மட்டும்தான் இந்த சிங்கிள் ஸ்லாஷை நம்மளால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லாஷ் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லாஷோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறமா இருக்கிறத அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணு அதை ஒமிட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த பேக் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் கோட் வச்சுருக்கேன் அந்த சிங்கிள் கோட் நீ அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கண்டினியூஸாக போகணும் அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்கே பேக் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் இருக்குது அந்த டபுள் கொட்டேஷன் அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அர்த்தம் இதுதான் அந்த பேக் ஸ்லாஷோட யூஸ் இது இதே வந்துட்டு ஸ்லாஷ் போட்டு நீங்கள் டீன் போட்டிங்கன்னா அது டேப் ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் விட சொல்லி அர்த்தம் அதே ஸ்லாஷ் போட்டு என் போட்டால் நியூ லைன் நெக்ஸ்ட் லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அர்த்தம் இதே ஸ்லாஷ் போட்டு பி அப்படின்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டாக எரேஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இதோட யூஸ் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம் டியூப் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை அது முன்னாடி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ பிகினிங் ஆஃப் பிகினிங் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்டில் அது கொண்டுட்டு போயிருக்கு அந்த கேர்சரை முன்னாடி மூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ டியூப் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு யூங்கிறது நார்மல் தான் யூங்கிறது அதே இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு கரியேஜ் ரிட்டன் வந்ததுனால அதுக்கு பின்னாடி என்னென்னலாம் வேல்யூ இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த அவுட்புட்டில் அந்த லைனோட ஃபஸ்ட்டுக்கு கொண்டு
அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்லாஷ் ஏ ஸ்லாஷ் ஏ அப்படின்னா அலாரம்னு அர்த்தம் ஸோ அதை இதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது கேட்கலாம் இதெல்லாம் ரன் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு மியூசிக் சவுண்ட் கேட்டுச்சு ஸோ இதுதான் அலாரம் ஒரு ஸ்லாஷ் ஏ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு அவுட்புட் வரும்போது ஒரு அலாரம் சவுண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சி பற்றி நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு